आता अपन केमिकल बॉन्ड मे बार द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच ब्रिंग्स एटम्स और आयन्स टुगेदर इन डिफरंट केमिकल स्पेसिज इज टर्म एज अ केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड मे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच ब्रिंग्स द एटम्स और आयन्स टुगेदर इन डिफरंट केमिकल स्पेसिज इज टर्म एज अ केमिकल बॉन्ड मे दोन फोर्स ऑफ एट असा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऐटम आ आयन एकत्र एक वेग मॉलिक्यूल तैयार करते मना केमिकल बॉन्ड मैटर इज कम्पोज ऑफ ऐटम ऑफ वन और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस ऐटम्स ऑफ अदर एलिमेंट आर नॉट फाउंड इंडिपेन्डंटली इन नेचर अंडर नॉर्मल कंडीशन बटम्स आर एदर फाउंड इन ग्रुप विच हैज अ कैरेक्टर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सच अ ग्रुप ऑफ ऐटम इज नोन एज अ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मे ऐटम से कशा मे फॉर्म होता तो ग्रुप मे तो ग्रुपलाज का मंटले तो ग्रुपला एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आती है ग्रुप ऑफ ऐटमला का मंटले मॉलिक्यूल फैक्चुअली देर शूड बी सम ड्राइविंग फोर्स दैट हेल्प्स इन होल्डिंग द ऐटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल दैट ड्राइविंग फोर्स इज द ओरिजिन ऑफ केमिकल बॉन्ड जो तो ड्राइविंग फोर्स है तो कामिकल बॉन्ड ओरिजिन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिट्वीन द ऐटम्स ऑफ द आयन of same or different element is governed by various rule and theories which are as follows the pehla rule baga octet rule dusra cosel lewis approach tisra vsepr theory chautha vbt manje valence bond theory ani panchva mot ya ve vegla theory vaprun kay kartat aplyala chemical bond cha formation baghitla jat he vegle rule vaparle jat आता केमिकल बॉन्ड के प्रकार संगित बुले कुछ बेलेक्ट्रोवेलेन कोवेलेट और कॉर्डनेट केमिकल बॉन्ड मे का आल का तुम्हारा दोन ऐटम आयन ये का होता ऐटम कि मॉलिक्यूल्स मना एकत्र दोन वेगे ऐटम आू दे कि सारखे आू दे एकत्र हो कंपाउंड तैयार होते मंटले केमिकल बॉन्ड आता पेला बॉन्ड बो अपन इलेक्ट्रोवेलेन बॉन्ड हालांकि आयोनिक बॉन्ड सुधा मनत तर हा हा बॉन्ड की डेफिनेशन का है द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऐटम टू अनादर इज नोन एज अ इलेक्ट्रोवेलेन बॉन्ड मे एक ऐटमकन दुसरे ऐटमक जे इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होते मंडल इलेक्ट्रोवेलेन बॉन्ड अजु दूसरी एक डेफिनेशन है बगा इलेक्ट्रोवेलेट और आयोनिक बॉन्ड इज द कोलम्बिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन विच होल्ड्स द अपोजिटली चार्ज आयन्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल मे मॉलिक्यूल मदले अपोजिटली चार्ज आयन्स टुगेदर ठेवा जो फोर्स है कोलम्बिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हा कसला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है यह कोलम्बिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है तो दोनों मॉलिक्यूल करते आइटम्स कि आयन्स आू दे करते तो अपोजिटली चार्ज हवे पपोजिटली चार्ज आयन्स ना करते तो एकत्र ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवेलेन बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल आइटम टू अ नॉन मेटल मे बेटल नॉन मेटल मे हा बॉन्ड तैयार होते There is a complete transfer of the electron from the less electronegative atom to more electronegative atom. मंजे इलेक्ट्रॉन से पूर्ण अपने क्या होता है transformation मंजे transfer होता है इलेक्ट्रॉन एक एकड़ उन दूसरी कड़े जाता है less electronegative को उन more electronegative कड़े जाता है मंजे less power जंचा कड़े जाते हैं less electron ना जाता है जंचा कड़ों जंचा कड़े जाते हैं more electron ना जाता है जंचा कड़े जाते हैं अतः यानी क्या के लिए Cosell and Levy suggested that the formation of an electrovalent bond primarily depends upon कोसेल लेवीस एक है साइंटिस्ट है तीन का केमिकल बॉन्ड च फॉर्मेशन कशा डिपेंड आते बॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव न्यूट्रल ऐटम आता जो तुम्हें न्यूट्रल ऐटम घेना है तत को आयन्स तैयार होता है तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन तो आयन्स वो पर अरेन्जमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन इन द कंपाउंड कंपाउंड मे पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन से अरेन्जमेंट आता बहुया फॉर्मेशन ऑफ आयन मजे आयोनिक बॉन्ड तैयार होना अल तो पैला का होते बोया पैला एक न्यूट्रल ऐटम घेला जो पैला एक पॉजिटिव चार्ज तैयार होता है आता इतना बगा दाखला है पॉजिटिव चार्ज तैयार दाखला है गैसिय स्टेट है ही मेटल ऐटम एम है हा हि गैसिय स्टेट है जी ब्रैकेट मे लिखे ती एम च का बगा एम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज के मे एम न का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज के आतला मग का भेटल है जला एम प्लस मे एम इज कन्वर्टेड टू एम प्लस बाय गिविंग द बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन आता पर तैयार है बगा निगेटिव आयन निगेटिव आयन लाइ घ न्यूट्रल मॉलिक्यूल घूट्रल मॉलिक्यूल ने का हा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट के एक्सेप्ट के निगेटिव चार्ज आला इलेक्ट्रॉन गेन एंथालपी मे बॉजिटिव चार्ज तैयार निगेटिव चार्ज तैयार दोनों चार्ज एकत्र होता बम वाय हा बॉन्ड तैयार होते हा गैसे स्टेट मधला हा गैसे स्टेट मधला है पा बॉन्ड तैयार होता कसा है बगा 
सॉलिड स्टेट मधला झालाय काय आलं म्हणजे आयोनिक बॉन्ड तयार होताना पहिला काय होत पहिला त्यामध्ये म्हणजे दोन्ही न्यूट्रल आयटम असतात एका ह्याच्यावर पॉझिटिव्ह आयन क्रिएट होतो एका ह्याच्यावर निगेटिव्ह आयन क्रिएट होतो आणि ते दोन्ही अपोजिटली चार्ज आयन एकत्र येऊन त्यांच्यात जो बॉन्ड तयार होतो म्हणजे बघा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जच एकत्र आले पाहिजे दोन पॉझिटिव्ह आयन्स मध्ये आयोनिक बॉन्ड तयार होत नाही किंवा दोन निगेटिव्ह बॉन्ड्स मध्ये आयोनिक बॉन्ड तयार होत नाही जर तसं झालं तर काय होतं बघा पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह आयन्स एकत्र आले तर काय होतं ते रिपेल करतात एकमेकांना एकमेकांना ढकलतात बट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आले तर ते काय होतात एकत्र येतात आता आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन मधला एनर्जी चेंज बघूया आपण पहिलं काय आहे आयोनायझेशन एन्थाल्पी आणि दुसरं इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी आयोनायझेशन एन्थाल्पी म्हणजे काय असतं इट इज द अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आयटम म्हणजे मग अशी आपण इथं काय केलं होतं बघा एमचं कन्व्हर्जन एम प्लस मध्ये केलेलं त्यावेळी इलेक्ट्रॉन काय झालेला रिमूव्ह झालेला म्हणजे ही कसली अमाऊंट ऑफ एनर्जी आहे रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आयटम दस आयोनायझेशन ऑफ अ मेटल इज युजली अँड एंडोथर्मिक प्रोसेस त्यामुळे मेटलचं जी आयोनायझेशन प्रोसेस आहे ती कशी आहे एंडोथर्मिक आहे आता इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी म्हणजे काय बघूया इट इज द एन्थाल्पी चेंज वेन अ गॅस फेज ॲटम गेन्स अँड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड त्यावेळी काय होतंय गॅस फेज ॲटम काय करतोय इलेक्ट्रॉन काय करतोय गेन करतोय कशातले इलेक्ट्रॉन घेतोय बघा ग्राउंडमधले म्हणजे मग अशी आपण बघितलं बघा सी एलवर काय झालं हे वायचा जो होता वायनं काय घेतलंय इलेक्ट्रॉन घेतलाय आणि त्यावर चार्ज काय आलाय वाय निगेटिव्ह आलाय आता तसंच इथं बघा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी म्हणजे काय इट इज द एन्थाल्पी चेंज विन अ गॅस फेज ॲटम गेन्स अँड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड म्हणजे ग्राउंड स्टेटमध्ये असतानाच तो काय करतो ॲटम इलेक्ट्रॉन घेतो द इलेक्ट्रॉन गेन पजेस मे बी बोथ एक्झोथर्मिक अँड एन्डोथर्मिक एक्झोथर्मिक म्हणजे काय ज्यामध्ये हीट काय होते म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन घेत असताना एक तर हीट इव्हॉल्व होते किंवा एन्डोथर्मिक एन्डोथर्मिक म्हणजे काय त्यामध्ये हीट ॲप्सॉर्ब होते म्हणजे तो मॉलिक्युल एक तर हीट ॲप्सॉर्ब करेल नाहीतर हीट इव्हॉल्व करेल ॲप्सॉर्ब केली तर एन्डोथर्मिक इव्हॉल्व केली तर एक्झोथर्मिक मग हायर इज द निगेटिव्ह ऑफ द एनर्जी जितकी निगेटिव्ह एनर्जी जास्त असेल हायर इज द निगेटिव्ह एनर्जी ऑफ द चेंज विथ द इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द इलेमेंट मग त्या इलेमेंटची इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सुद्धा काय असणार जास्त असणार जितकी त्याची निगेटिव्ह एनर्जी चेंज एनर्जी असणार दस द आयोनिक बॉन्ड विल बी फॉर्मड विथ मोअर इज वेन म्हणजे आयोनिक बॉन्ड इझिली कसा तयार होतो बघा पॉझिटिव्ह आयन फॉर्मिंग इलेमेंट हॅव कम्पॅरेटिव्हली लो आयनायझेशन एन्थॅल्पी म्हणजे जे पॉझिटिव्ह आयन तयार होणार आहेत म्हणजे जे असे एलिमेंट आहेत की ज्याच्यापासून पॉझिटिव्ह आयन तयार होतो त्यांचे आयोनायझेशन एन्थॅल्पी कसे हवे आहेत कमी हवे आहेत निगेटिव्ह आयन फॉर्मिंग इलिमेंट हॅव कम्पॅरेटिव्हली हाय निगेटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी निगेटिव्ह आयन फॉर्मिंग इलिमेंट जे आहेत त्यांची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी व्हॅल्यू कशी पाहिजे तर हाय पाहिजे आणि ह्यांची कशी पाहिजे आयोनायझेशन एन्थॅल्पी पॉझिटिव्ह आयनची कमी पाहिजे मग हे बघा तर फॉ एक्झाम्पल बघूया तर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम अँड क्लोरियम आता इथं काय दिलंय सोडियमचा ॲटोमिक नंबर दिला आहे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दिलंय वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन बघा सोडियम ॲटम काढलाय त्याचा आउटर बॅलन्स शेलचा इलेक्ट्रॉन काढलाय बघा पहिल्यात दोन इलेक्ट्रॉन दुसऱ्यात आठ इलेक्ट्रॉन आणि तिसऱ्यात एक इलेक्ट्रॉन म्हणजे एकूण किती झाले अकरा हे दोन आणि हे आठ दहा आणि बाहेरचा एक अकरा मग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केलाय जे आउटर शेल आहे त्याला काय म्हणायचं व्हॅलन्स शेल म्हणायचं मग व्हॅलन्स शेल मध्ये जे इलेक्ट्रॉन असतात त्यांना व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणायचं आणि व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह झाला तर त्या सोडियमवर काय चार्ज आलाय बघा पॉझिटिव्ह चार्ज आलाय इथं बघा हा चार्ज पॉझिटिव्ह आला आणि एक इलेक्ट्रॉन निघून गेलाय म्हणजे तिथं काय झालंय सोडियमचं कन्व्हर्जन सोडियम प्लस मध्ये झालंय कधी होतंय सोडियमचं कन्व्हर्जन सोडियम प्लस मध्ये ज्यावेळी तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करतोय म्हणजे न्यूट्रल सोडियम ऍटम इज गेट कन्व्हर्टेड इन टू सोडियम पॉझिटिव्ह आयन बघा आता क्लोरिनचं बघूया द इले ऍटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरिन क्लोरिन हा कसा आहे इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह इलेमेंट आहे इथ सेव्हन्टी त्याचं कॉन्फिग्रेशन बघा सेव्हन्टीन हा काय त्याचा ऍटॉमिक नंबर आहे त्याचं कॉन्फिग्रेशन बघा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फाय आता हे सतरा कसे आहेत बघा हे वरचे जे इलेक्ट्रॉन आहेत एच च्या प्रत्येक ऑर्बिटलच्या वरचे एच पी ऑर्बिटलच्या वरचे जे मी नंबर दिले आहेत ते काय त्याचे इलेक्ट्रॉन आहेत हे बघा हे दोन दोन चार हे चार आणि सहा दहा दहा आणि दोन बारा बारा आणि पाच सतरा देअर फोर क्लोरिन ॲटम कॅन एक्सेप्ट ॲटम
सी एल निगेटिव इत कसा होता क्लोरिन न्यूट्रल होता पे का आवर क्लोरिन निगेटिव आयन तैयार निगेटिव चार्ज आला बगा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिट्वीन सोडियम एंड क्लोरिन टेक्स प्लेस बाय द अट्रैक्शन ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स टू इच अदर है बगा सोडियम घ्लोराइड घट रिएक्शन बढ़ू अपन सोडियम से इत का मग अशा रिएक्शन मे सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्लोरिन की रिएक्शन है अभी लिखी इत नेट रिएक्शन मे ये का कैंसल होते थे दिल बगा इत का रहते एन ए सी एल कैंसल मजे का लेफ्ट साइड पास राइट साइड बगा फक्त इलेक्ट्रॉन हा कैंसल हो तो इत का रहा है एन ए प्लस सी एल इत का रहा है एन ए पॉजिटिव चार्ज आ सी एल निगेटिव चार्ज मगते एकत्र का होते हैं एन ए सी एल तैयार होते आता हे बगा नेट रिएक्शन दिल नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज आता इत क्लोरिन कसा होता बगा इत सत्र इलेक्ट्रॉन सत्र इलेक्ट्रॉन होते एक इलेक्ट्रॉन घर ते कि अठरा जाए हेचा व्हॅलन्शियल मध्ये सात इलेक्ट्रॉन होते मग ह्याला त्याचं ऑक्टेट कम्प्लीट करायला म्हणजेच व्हॅलन्शियल मध्ये आठ इलेक्ट्रॉन आणायला किती इलेक्ट्रॉन पाहिजे होते तर एक इलेक्ट्रॉन पाहिजे होता आठ व्हॅलन्शियल मध्ये जर आठ इलेक्ट्रॉन आले तर क्लोरिन कसा होतोय स्टेबल होतोय मग इथं काय केलंय त्यानं हा एक इलेक्ट्रॉन घेतलाय त्यामुळे ह्याचं आउटर व्हॅलन्शियलचं कॉन्फिग्रेशन कसं झालंय स्टेबल झालंय म्हणजे आउटर व्हॅलन्शियल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत तर आठ आहेत तर बघा हे बघा डायग्रॅम बघा सोडियम क्लोरिन एन ए प्लस प्लस सी एल मग इथं काय झाले पॉझिटिव्ह आयन तयार झाले सम अदर कंपाऊंड विच आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड्स आता एन ए सी एल सारखंच अजून काय एक्झाम्पल आहे एम जी सी एल टू कॅल्शियम सल्फेट एफ ई सी एल टू कॉपर ऑक्साईड एक्सेट्रा आता कॅरेक्टरिस्टिक बघूया आयोनिक बॉन्डचे आयोनिक बॉन्ड कसं आहे तर स्ट्रॉंग बॉन्ड आहे द इलेमेंट विच पार्टिसिपेट इन आयोनिक बॉन्डिंग युजली फॉर्म क्रिस्टल इट इज व्हेरी स्ट्रॉंग बॉन्ड द इलेमेंट विच पार्टिसिपेट इन आयोनिक बॉन्डिंग युजली फॉर्म क्रिस्टल द कंपाऊंड फॉर्मड बाय आयोनिक बॉन्ड जनरली हॅव हाय मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉइंट द कंपाऊंड फॉर्मड बाय आयोनिक बॉन्डिंग डिझॉल्व इझिली इन वॉटर अँड लिबरेट आयन म्हणजे पहिलं काय तर एक स्ट्रॉंग बॉन्ड आहेत दुसरं काय ते क्रिस्टल तयार करतात तिसरं काय हाय मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉइंट असतो चौथं काय ते पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर ते काय होतात इझिली डिझॉल्व होतात आणि त्यांचे आयन्स लिबरेट होतात म्हणजे एन ए सी एल पाण्यात टाकलं तर एन ए प्लस सी एल मायनस असं होणार मग ऍक्वियस सोल्युशन ऑफ आयोनिक कंपाऊंड आर नोन ॲज अ इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन दिस सोल्युशन आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 